ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു നൂഡിൽസ് റെസിപ്പിയാണ് സോസൊന്നും ചേർക്കാതെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ചെമ്മീനും വെജിറ്റബിൾസും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് ചിക്കൻ വെച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെമ്മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ബൗളിലോട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെമ്മീനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനേക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മസാലയിൽ സെപ്പറേറ്റ് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ചെമ്മീനിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന മുളക് പൊടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറഞ്ഞ ഓയിൽ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം കുറച്ചധികം വെള്ളം തന്നെ വെക്കണം വെള്ളത്തിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ന്യൂഡിൽസിന് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളം രുചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ചൊന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ന്യൂഡിൽസ് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിത് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് കോരി മാറ്റാം ഒരുപാട് സമയം തിളച്ച് പച്ചക്കറി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഒരുപാട് വെന്തുടയാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ മാത്രം ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇത് മസാലയിലിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം നമുക്ക് സെയിം വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ന്യൂഡിൽസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് അര കിലോയുടെ ഒരു ന്യൂഡിൽസിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ന്യൂഡിൽസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന് വെച്ചോ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പെട്ടെന്നാവണമെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് കുക്കാവാൻ പാടില്ല ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം കുക്കായ നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റി ഊറ്റിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം കുടഞ്ഞു വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂഡിൽസ് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ന്യൂഡിൽസ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം സവാള നല്ല ട്രാൻസ്പാരൻ്റായി വരണം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരണം അതുവരെ നമുക്കിത് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള നല്ലവണ്ണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പച്ചമുളക് പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരളവിൽ ചേർത്താൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസി ആയിരിക്കും നമുക്കിതിന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം
ഇളക്കും ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിനി നമുക്കിതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ചെമ്മീനും വെജിറ്റബിൾസും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസ് കൂടി വേവിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചെമ്മീനും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം എല്ലാം കൂടി നല്ലവണ്ണം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരണം അതുവരെ നമുക്കിത് വയറ്റി കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് ചേർക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് തന്നെ ഇതുപോലെ നൂഡിൽസ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ചെമ്മീൻ ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചേർത്താൽ കുറച്ചൊരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ചെമ്മീൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ല നല്ലവണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്കിന്ന് ഇതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാണ് നമുക്ക് നൂഡിൽസിന് വേണ്ട മസാല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കറിവേപ്പിലും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പില വേണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിർബന്ധമില്ല നൂഡിൽസ് സാധാരണ കറിവേപ്പില ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് ഇത്ര വേണ്ടാത്തവർക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നിന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂഡിൽസ് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നൂഡിൽസ് ഒരുപാട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഉടഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മസാലയും നൂഡിൽസും കൂടി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരണം ഇതുപോലെ രണ്ട് തവി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഉടഞ്ഞു പോകാതെ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും മസാലയും നൂഡിൽസും കൂടി നല്ലവണ്ണം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നൂഡിൽസ് നല്ലൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ചൂടായി വരണം അതുവരെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള അതേസമയം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് റെസിപ്പിയാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെ തന്നെയുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായി കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക